Warm welcome, my dear students of this academy. You can see this chapter separation of substances. कैसे कैसे substances का separation होता है बेटा Let's understand this one, okay? So in our daily life में there are many instances होते हैं when we notice a substance being separated from a mixture of materials, okay? Like tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing tea, right? You can see on this picture, right? So now here, grain is separated from stalks while harvesting milk or curd is churned to separate the butter. We gain cotton to separate its seeds from the fiber. Okay, so perhaps you might have eaten salted dahlia or poha. Okay, if you found that it had chilies in it, you may have, you have, what? Yes, if you have found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating, right? So, suppose you are given a basket containing like a mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? So, seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Understood? So, imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. है ना आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं सेपरेशन करने के लिए सब्सटेंसेस के. Okay, so but why would we need to separate substances like this at all? Is what Paheli wants to know, okay, ye jana chaati hai. In column 1 of table 3.1 are, you can see this one 3.1, jaha pe chai chan rahi hai, okay. So, in column 1 of table 3.1 are given a few processes of separation and the purpose of separation and the way separated components are used in, mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separate components are used? We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non useful substances that may be mixed with it right so sometimes we separate karte even useful components if we need to use them separately so the substances to be separated hote hai, may be particles of different sizes may or materials may so these may be in any three states of matter i.e solid liquid or gas so how do we separate substances mixed together if they have so many different properties Right, so this one is given here methods of separation. So we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day to day activities. Light hand picking, okay. So bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now Spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there piece of stone, husk, broken grain and particles of any other grain it, in it? Okay, hota hai na usme ya nahi hota hai. Now remove kariye with your hand and piece of pieces of stone, husk and other grains from it. Jaisa chawal chhangte hai na, chawal go karte hai. Right? So the method of hand picking can be used for separating slightly larger seized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat. Wheat se bhi steps hi nikalta hai. Rice or pulses, the quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a current hota hai method of separating substances ke liye. Thik hai, hand picking karte hai na, hum do karte hai, rice mein hum ne karte hai, aur kis mein karte hai, wheat mein hum karte hai, right? So, you can see this table here given. Separation process mein separate karna hai stones from rice se. 
purpose for which we do the separation to separate two different but useful components what do we do with the separated component we throw away the solid component kya fek dete hum solid component ko so churning milk to obtain butter this is a separation process okay purpose of which we do the separation to remove non useful component isme bhi aap dekh sakte hain jab hum ghee chawal karte hain na nikalte hain वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज ओके सेपरेट प्रोसेस में सेपरेट टी करना लीव से ओके देन टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट देन वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स अंडरस्टूड नाउ हियर इज थ्रेजिंग यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स so stalks are dried in the sun before the grain is separated from them each stalk has many grain seeds attached to it imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field so how does a farmer separate grain seeds from those bundle of stalk kaise karte honge wo so one may pluck mangoes or guavas from the tree jab hum kya karte hai pluck karte hai na mangoes ya guavas ko but jo grain hote hain seeds are much smaller hote hain than mangoes or guavas se so plucking karte hain them from their stalks would be impossible right how does one separate grain seeds from their stalks theek hai so the process that is used to separate grain from stalk etc is threshing in this process okay so the stalks are beaten uh, beaten to free the grain seeds समटाइम्स क्या होता है थ्रेजिंग इज डन होता है कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक से होता है या नहीं होता है मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन मशीन भी करती है उनको बिल्कुल बरीक बरीक करके है ना so make a mixer of dry sand with the salt dust or powdered dry leaves keep this mixture on a plate or a newspaper look at this mixture carefully so can the two different components be made out easily are the sizes of particles of the two components similar would it be possible to separate the components by hand picking now take your mixer to an open ground and stand on a raised platform put the mixer in a plate or sheet of paper hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height till it slightly so that the mixer slides out slowly what happens kya hota hai do both the components sand and sawdust for powder leaves fall at the same place is there a component that blows away did the wind manage to separate the two components this method of separating com- components of a mixer is called wind knowing ye jo method hota separating ka isko kya kehte hain mixer se mixer ka jo hota hai wind knowing okay wind knowing is used to separate karta heavier and lighter components ka of a mixer by wind or by blowing ओके यू कैन सी दिस कैसे कर रहे जो सोफा से होता है ठीक है सो दिस मैथड यू कैन सी यर बेटा ये देखो ये क्या है सूप हो गया ये सूप है सूप से ही वो करके आ रहा है तो ये हज के उधर गिर जा रहा है ठीक है ग्रेन हमारा नीचे हो रहा है ओके तो इसी को इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं विन नो विन ओके सो दिस मैथड इज कॉमली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटोर हज पार्टिकल्स फ्रॉम हैवी सीड्स ऑफ ग्रेन तो द हज पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड के थ्रू हो जाता है और जो सीड्स ऑफ ग्रेन होता है गेट सेपरेट होता है एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग सो द सेपरेटेड हज इज यूज ऑफ मैनी पर्पजेज सच एज फोल्डर सच एज फोडर फोडर और केटल्स के थ्रू ओके फोडर सीविंग अब सीविंग छानना जो होता है ना समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर आर डिश विथ फ्लॉर जैसे हम आटा छानते वी नीड टू रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट जो उसमें होती है वट डू वी डू आप क्या करते हैं हम क्या करते हैं वी यूज अ सीव एंड फोर करते हैं द फ्लोर इन टू इट राइट सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होज ऑफ द सीव और द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन जाती है ऑन द सीव में है ना जो बिल्कुल बरीक बरीक होती है वो जा छन जाता है बाकी नहीं छनता ओके इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाइक हर्स को गए स्टोन्स आ गया रिमूव फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट ग्राइंडिंग से पहले ये सब क्या जाते हैं रिमूव क्या मुझे छानते हैं ना इट यूजली आप बैकफुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव द सीव 
the sieving removes pieces of stone stock and hulls that may still remain with wheat after threshing and winnowing ke baad ye hat jata hai you may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand pebbles means kya hota hai patthar wagera right छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं पैबल्स कहते हैं स्टोन्स पत्थर मतलब उसी टाइप के ठीक है सो ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास दिस वन इज एक्टिविटी ओके सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पिस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाई सेविंग क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते फ्लोर और पाउडर को ठीक है सेविंग इज यूज वैन कंपाउंड मिक्सर हाफ डिफरेंट साइज में क्योंकि अगर हम सबको मिक्स कर देंगे सपोज हमने जैसे हमारा आटा ही होता है उसको भी मिक्स कर दिया कोई भी पाउडर मिक्स कर दिया तो आप उसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना आप उस प्रोसेस को क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हो आप उसे विनोविंग नहीं कर सकते हो सेंटीमेंशन डिकेश डेकिनेशन एंड फिल्ट्रेशन समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाई विनोविंग एंड हैंड पिकिंग नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक डस्ट होता है सॉइल होता है पर्टिकल्स इन राइस में पल्सेज में हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड फ्राम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग कैसे करते हैं राइस और पल्सेज आर यूजली हम वॉश करते हैं बिफोर कुकिंग वैन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड हो जाते हैं दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू द वाटर नाउ वट विल सिंक to the bottom of the vessel so rice or dust okay so why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water so when the have your components hota in a mixer settles me after water is added karke to it the process called isi process ko kehte hain beta sedimentation okay sedimentation किसे कहते हैं वैन द हैवी जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सर में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को सेंडिमेंटेशन कहते हैं ठीक है सो वैन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड और जब उसमें से जो है डस्ट हट जाता है तो उसको कहते हैं डिकनेशन ओके डेकनेशन सो लेट एस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेंडिमेंशन एंड डेकनेशन सो द सेम प्रिंसिपल इसका जो है यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस ओके ऑयल एंड जो वाटर होता है फ्राम देयर मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस से हो सकता है इफ़ अ मिक्सर ऑफ सच लिक्विड से लाउ टू स्टैंड फॉर सम दम सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स में होता है द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकनेशन लेट एस अगेन कंसिडर करते हैं मिक्सर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड को आफ्टर प्रिपेयरिंग टी ओके सो वट डू डू इट रिमूव द टी लीव्स यूजली वी यूज़ क्या करते हैं स्टेनर करते हैं टू रिमूव टी लीव्स के लिए सो ड्राई डेकोरेशन इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी ना पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर ओके स्ट्रेनर यू कैन सी देर अंडरस्टूड कम्प्लीटली और नॉट यस सो यू कैन सी हेयर ओके स्ट्रेनर एंड टू स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टोरेट वर्क करते हैं जब डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर क्या देखते हैं आप चेंजेस कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आपको दिखता है आफ्टर स्टोरिंग करने के बाद हिट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर लेट द वाटर बॉयल अवे वॉट इज़ द लेफ्ट इन द बीकर क्या बच जाता है इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन का उसमें जो है एवोपरेशन का क्या दिखता है प्रोसेस भी दिखता है टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इन टू इट्स वैपर इज कॉल्ड एवोपरेशन क्या होता है एवोपरेशन ये जो धुआं धुआं से आता है ना जैसे वाटर को रख देंगे उससे जो वैपर निकलता है उसे क्या बोलते हैं एवोपरेशन तो बोलते हैं सो द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट सो वेर डू थिंक सॉल्ट कम्स फ्राम सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट राइट सो वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट 
when sea water is allowed to stand in shallow pits water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor so through evaporation in a few days the water evaporates with a completely leaving behind the solid salts may common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification ke baad okay you can see this obtaining salt from sea water se kaise kaise jo hai wahan pe आपका सॉल्ट होता है ठीक है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सर पढ़ लिया ना हमने ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट अ डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सर इन सच अ सिचुएशन वी नीड्स टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स हमें लेना पड़ता है ठीक है सो नाउ टेक अ मिक्सर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट हाउ विल बी सेपरेट दीज ओके so how much left this wait a minute okay so uh, yes we have studied this one done okay so take a mixer and sand and salt how will be separate these we already saw that hand picking would not be a practical method for separating these so keep this mixer in a beaker mein agar hum rakhe and some water le leave the beaker aside karenge thodi der ke liye do you see for some time do you see that sand settling डाउन एट द बॉटम में हो जाएगा द सैंड कैन बी सेपरेटेड होगा बाई डेकोरेशन और फिल्ट्रेशन से सो वट डज द डेकनेट लिक्विड कंटेन डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सर एट द बिगनिंग नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकनेटेड लिक्विड ट्रांसफर द लिक्विड टू कैटल एंड क्लोज इट्स लिड हीट द कैटल फॉर सम टाइम डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आईज ऑन इट होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द केटल एज सोन इन द फिगर वट डू ऑब्जर्व लेट ऑल द वॉटर इन द केटल बॉइल ऑफ सो वैन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल विद आईज इट कंडेंस कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट व ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम so the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation theek hai kya hota hai jab usse liquid nikalne lag jata hai usi ko kehte hain condensation kise evaporation ho gaya theek hai did you ever see water drops condense hoti under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled jab hum karte hain na bilkul hota hai after all the water has evaporated ho jata hai what is left behind in the kettle kya reh jata hai fir we have the separated salt sand and water using process of decantation filtration evaporation and condensation mein reh jata hai okay pehli ne kya face kiya ek problem face kari while recovering salt mixed with sand ke sath she has mixed a packet of salt in a small amount of sand she then tried the method suggested activity to recover the salt she found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken what could have gone wrong kya hua tha fir okay या सो कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटांस इन चैप्टर टू में हमने पढ़ा था वी फाउंड दैट मेनी सब्सटांस डिजॉल्व होते हैं इन वाटर में एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन ओके सो वी से दैट दीज सब्सटांस आर सॉल्यूबल इन वाटर सो वट विल हैपन इफ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटांस टू अ मिक्सड क्वान्टिटी ऑफ वाटर एक्टिविटी एट यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन अ स्पून सॉल्ट एंड वाटर पॉर हाफ ऑफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर एड वन टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिल इट वेल अंटिल द डार डिजॉल्व सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली अगेन एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिल वेल गो ऑन एडिंग सॉल्ट वन टी स्पून एट टाइम एंड स्टिल आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर इफ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन सो द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेटल्ड okay so here is a hint as to what might have gone wrong when pehli try to recover kiya jaye usne large quantity of salt mixed with sand ke sath perhaps the quantity jo salt ki rahi ki was much more than that required to form a saturated solution so the undissolved jo salt hota hai would have remained reh jata hai mixed with the sand ke sath and could not be recovered it. okay so she could solve her problem by using a large quantity of water okay so suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixer so is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated 
ओके सो लेट इस ट्राई एंड हैव पहली आउट सो टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट दिस विल गिव यू अ सेटरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ना एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैटर्ड सॉल्यूशन एंड हीट इट सो वट यू फाइंड वट हैपन्स टू द डिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर डज इट डिजॉल्व नाउ इफ यस सो कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाई हीटिंग इट सो लेट दिस हॉर सॉल्यूशन कूल डज द सॉल्ट अपियर सेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन सो द एक्टिविटी सजेस्टेड दैट लार्जर क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वॉटर ऑन हीटिंग So let's understand does water dissolve equal amounts in different soluble substances? Let us find. So this one is activity ten again. Okay. So what is the meaning of? Let's understand this churning. Okay. So these are key words. Churning means क्या होता है? Yes, बिल्कुल बरीक बरीक जो जाता है. ठीक है. जैसे हम कोई खाना खाते हैं, उसको churn करते हैं. ठीक है. उसकी जो चटनी बन जाती है, बिल्कुल saliva बन जाना. Okay. फिर then condensation ये बता दिया आपको decantation. एवोपरेशन फिल्ट्रेशन हैंड पिकिंग जो हैंड से पिक करते हैं सैटर सॉल्यूशन क्या होता है सेंडिमेंशन सेविंग सॉल्यूशन थ्रेसिंग विनोम ओके सो ये दीज आर क्या हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं इनको आपको लर्न करना यू हैव टू लर्न दिस वन एंड आल्सो फाइंड द यस मीनिंग ऑफ दीज वर्ड दीज न्यू वर्ड्स ओके सो नाओ ओके ओके सो हाथ के स्टोन्स कुड भी सेपरेटेड हो जाते हैं फ्रॉम गेन्स बाय हैंड पिकिंग से हाथ के सेपरेट होता है फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोविंग से डिफरेंस इन द साइज ऑफ पर्टिकल्स इन द मिक्सर इज यूटिलाइज करते हैं टू सेपरेट दैम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन से इन अ मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर एंड सैंड पर्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द के नेशन फिल्ट्रेशन कैन बी यूज कर सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर ऑफ एन इन सॉलिबल सॉलिड एंड अ लिक्विड एवोपरेशन इज द प्रोसेस है इन विच इज लिक्विड गैस कन्वर्टेड इन टू इट्स वैपर एवोपरेशन कैन बी यूज के सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड अ सेटरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द हर सब्सटांस कैन बी डिजॉल्व मोर ऑफ सब्सटांस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट वाटर डिजॉल्व द डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉलिबल सब्सटांसेस इन इट ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स ओके नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच क्लास